，下要讲的东西叫做二氧化碳，有个叫做温室效应。二氧化碳跟甲烷擅自于吸收一个来自地面的长波辐射。这个辐射跟热有关，所以它吸了热就放了热，然后使地球就把这个加热地球大气加热地球，使地球保持温暖，效果类似原因的温室，所以我们称为温室效应。这个气体我们称之为温室气体。好，这个投影片上有几个重点，第一个重点，它吸收长波辐射跟热有关的长波辐射，理化老师有教。哪一种光跟热有关？哪一种光？什么光？太阳光。不是会废话。白光。白光不对。红光。红光差不多快到了。红外线。李华老师教过，红外线跟热有关，它吸收的是红外线啊。一，重点要吸收谁？红外线。重点二，哪来的红外线？上面有标，哪来的红外线？地面不是太阳哦，地面的红外线哦。重点三谁吸收？你要背前三个：水汽、二氧化碳跟甲烷。我写了好多个，我后面写的你可以不用背，我写的前三个你要背：水汽、二氧化碳跟甲烷啊，叫做温室气体，善于吸收来自地面的红外线，加热地球，使地球保持温暖。就是地球，就是因为有它们，所以才能够有一个适合生物生存的温度。所以有人类之前就已经有温室效应，温室效应不是问题，对不对？它还让我们地球适合生物生存。那什么是问题？因为伟大人类的关系，我们做了一坨拉苦的事情，我们伐犁开田。我们对农田施肥，我们使用化石燃料，使得空气中二氧化碳跟甲烷含量变得太多，变得太多。呃，太变了很多之后，吸更多的热，放更多的热，就使地球越来越热，使地球会越来越热，越来越热，叫做全球暖化。所以我们说，我们现在面临问题叫做全球暖化，地球越来越热，全球暖化会有什么问题呢？国中考试基本上只考一个问题，就是全球暖化之后，冰山会融化，海平面会上升。这边还有一些细节，还有一些内容，我会到学期末讲全球变迁、全球暖化的时候跟你说。我那时候还还会讲啊一些，它有什么问题一、问题二、问题三，会讲很多很多别的问题。但是考试基本上都只考一个问题，什么问题？冰山融化，海平面会上升，这就是二氧化碳。好，所以呢，我们学习的重点是，水汽、二氧化碳跟甲烷善于吸收来自地面的红外线，吸热、放热、加热地球，叫做温室效应。现在是因为人类做了一些事情，使空气的二氧化碳跟甲烷含量变得更多。使地球越来越热，叫做全球暖化。那全球暖化会造成什么问题？会使冰山融化，海平面会上升。这就是我们跟各位说的有关于二氧化碳的部分。